ஹாய் காய்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுல் டே குக்கிங் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஃபுல் டே குக்கிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே அதனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு சிம்பிள் கேக் ஒரு ஃபவுண்ட் சிம்பிள் கேக் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கப் மைதா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா இது போட்டுட்டு நல்லா சிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பீட்டரோ இல்லை பட்டர் எதுவுமே வேண்டாம் பட் நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க அரை கப் போல சுகர் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை கப் போல எண்ணெய் ஃப்ளேவர் இல்லாத எண்ணெய் ஸோ இதை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா க்ரீமியாக வரணும் அந்த டெக்ஸ்டர் அது வரைக்கும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கிரைண்ட் பண்ணுற நேரத்தில் நான் வந்து குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் அந்த பேஸில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு இல்லைன்னா மணல் போடலாம் நீங்கள் போட்டுட்டு குக்கரை வந்து மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுருங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்ததை ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அப்படியே கூட்டி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்டி தட்டுப்படும் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா அரை கப் போல் பால் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையும் இப்போ வந்து இது கூட வந்து எசன்ஸ் சேர்க்க போகிறேன் என்ன எசன்ஸ்னா ஆல்மண்ட் மில்க் ஃப்ளேவர் பாதாம் மில்க் ஃப்ளேவர் எசன்ஸு உங்கள்கிட்ட வெண்ணிலா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்ட இப்போத்துக்கு இது தான் இருக்குது அதனால தான் நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கலரும் கொடுக்கும் அதனால தான் இப்போ வந்து அந்த டாப்பிங்காக நான் கொஞ்சம் பாதாமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ளேவரும் வந்து அந்த எசன் சேர்த்துருக்கிறதும் ஆல்மண்டாக ஸோ இதுவும் ஆல்மண்ட் ஸோ நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த கிணத்தில் ஊற்றி வைக்க போகிறீங்களோ அதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அதில் கொஞ்சம் மைதா போட்டுட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் மைதா படுற மாதிரி தடவிட்டு தடவிட்டுக்கோங்க 
அதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுக்கிற பாதாம் அப்புறமா கேக் மிக்சர் இதை வந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா பபுள்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இப்போ வந்து குக்கர் திறந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் நான் வைக்கிறேன் அதில் ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த கேக் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட வைக்கட்டும் இப்போ நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு தேவையானதில் ரெடி பண்ணிட்டேன் சாம்பார் சட்னி அதுக்கப்புறம் வடை இட்லி ஸோ வடைக்கு அந்த பக்கம் வந்து சாம்பாருக்கு இது வந்து தேங்காய் சட்னிக்கு ஸோ நான் தேங்காய் சட்னி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் தேங்காய் சட்னி அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் லாஸ்ட்டாக தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து வடைக்கு தேவையானது அரைச்சிக்க போகிறேன் வடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து சோம்பு மசாலா வடைக்கு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு துண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பூண்டு பல் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் நல்லா கொஞ்சம் கோஸாக அரைச்சிக்கோங்க நைஸாக வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து அதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் வடையில் போட போகிறோம் அதை அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் சாம்பாருக்கு தாளிக்க போகிறேன் சிம்பிள் பேசிக்கான சாம்பார் தான் கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டுக்கேன் வீடியோ எடுத்துகிட்டு பண்ணால் இப்படிதான் நடக்கும் இப்போ கூட நிறையா வடை இருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேக் வெந்துட்டு இருக்கு ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு கத்தி எடுத்து செக் பண்ண போகிறேன் கேக்கு கிளீனாக வந்துருக்கு ஸோ நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இது வதங்கிட்டு அதில் வந்து தக்காளி போட்டுட்டு அது வதங்கிட்டு அதுக்கு எப்படி எடுத்துன்னு பார்த்துக்கலாம் நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றி வைங்க இல்லைன்னா இது ரொம்ப பொங்கிடுது கொஞ்சம் டிஃபின் பாக்ஸ் முக்கா டிஃபின் பாக்ஸ்க்கு ஊற்றி வச்சுட்டு ஆனால் அது கொஞ்சம் கம்மியாக மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போ அந்த மேலே இருக்கிற பார்க் மட்டும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே கவுத்துடலாம் சூடு ஆற வச்சு தான் எடுக்கணும் பட் எனக்கு இப்போயே வந்துருச்சு அதனால் நான் அப்படியே எடுத்துட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் கேக் சிம்பிள் கேக் மேலே எந்த ஒரு ஃப்ராஸ்டிங்லாம் நான் பண்ண போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க தான் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சா பருப்பு ஊற்றிட்டு சாம்பார் கொதிக்கட்டும் வடைக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் அந்த அரைச்சி வச்சது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வடைக்கு எண்ணெயும் காய வச்சாச்சு காய வச்சுட்டு வடையை ஒன்று ஒன்று போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் சிம்மில் வச்சு வேக விடுங்க ஸோ உள்ளே இருக்கிறதுலாம் வேகும் நல்லா இப்போ வடை வெந்துருச்சு நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் அவ்வளோதான் சட்னி சாம்பார் வடை இட்லியும் ஊற்றி வச்சுருவேன் பக்கத்தில் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி இந்த 
பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கேக் வெட்டிட்டோம் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுற அந்த கேக் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு நல்லா சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக இருந்தது இப்போ அடுத்து வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி சாம்பார் சட்னி பர்த்டேன்றதால இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது முடிச்சுட்டு நான் அடுத்து வந்து லன்ச் பார்க்க போகிறேன் லன்ச்சுக்கு வந்து காளான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் சிம்பிளாக அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் ரைத்தா அவ்வளோதான் ரைத்தாக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் வந்து பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா சால்ட் போட்டு முன்னாடியே பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஊறி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து நான் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்போவுமே டபராவில் தான் செய்வேன் அதுதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இது கூட வந்து கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரியாணி இலை அந்த மாதிரி இது போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் வந்து வெங்காயம் சேர்க்க போகிறேன் பக்கத்துலேயே முட்டைக்கும் வேக வச்சுட்டேன் கூட வந்து பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வெங்காயம் தான் பேசு பிரியாணிக்கு அப்போ தான் நமக்கு தொக்கு வரும் ரைஸ் வந்து ட்ரையாக ட்ரை ஆகாமல் தொக்கில் நல்லா சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் மசாலாவில் நல்லா சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இவ்வளோ அளவுக்கு வதங்கிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ வதங்கின வதங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே சேர்த்துருக்குறேன் ஃபாஸ்ட்டாக காமிச்சிருக்கிறேன் பட் நான் ரொம்ப நேரம் வதக்கிட்டு இருந்தேன் விடாமல் ஒரு ஒரு பொருள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வதங்கு வதக்குங்க என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா நான் தக்காளி சேர்த்துட்டேன் இது கூட வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நான் மூடி வச்சிடலாம் ஸோ நான் அது வந்து நல்லா வதங்கிடும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளையை கொஞ்சம் நைஸாக பேஸ் மாதிரி பண்ணிக்க போகிறேன் பிரியாணிக்காக இப்போ வந்து தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த பேஸ்ட் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளி வதங்கிருச்சில் அதில் வந்து இந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டையும் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வதக்கிக்கிறேன் நல்லா வதங்கணும் இல்லை புதினா சாது மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கொரோனா வராதா இப்போ இது கூட வந்து மசாலா பவுடர் ஒன்லி இது தான் மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் தனி மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் நான் சேர்க்குறேன் தேவையானது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதையும் நல்லா சேர்த்துட்டு 
எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டே இருந்த காலையில இதுக்கப்புறமா தயிர் சேர்த்து ஸோ இதையும் நல்லா டைம் எடுத்து வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நான் இது கூட வந்து காளான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் வந்து பெருசு பெருசாக தான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ தான் தெரியும் இல்லைன்னா வதங் வதங்குச்சுன்னா ரொம்ப சின்னதாகிடும் இப்போ இதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் குக்கர்லனா ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை போதும் இதுலனா வந்து ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் வேணும் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ரைஸ் போட்டுட்டேன் அதை எடுக்க முடியல இப்போ அந்த ரைஸும் தண்ணியும் வந்து நல்லா வெந்து சரிசமமாக வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மூடி வச்சுட்றேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பாயாசம் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் திடீர் பருப்பு பாயாசம் ஸோ நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் பால் ஊற்ற போகிறேன் பாயசம் கொதிச்சிருச்சு கொதிச்சிருச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தம் வச்சுட்டேன் பிரியாணியை ஸோ பால் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இதுக்கு வந்து தாலி கொடுத்துடலாம் பவானி பண்ணு இங்க வந்து நான் கொஞ்சம் நெய் ஊத்திட்டு தேங்காவை வந்து குட்டி குட்டி பீஸா நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் அது போட்டுக்கிறேன் இதை விட நிறைய இருந்தா கூட நீங்க போடலாம் எனக்கு அப்போ வந்து டைம் இல்லை கட் பண்றதுக்கு அதனால நான் கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நெய்யில் நல்லா வறுபடட்டும் இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் திராட்சை முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நான் இதை வந்து பாயசத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து பாயசம் ரெடி அதில் ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டு அடுத்து வந்து பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி தம்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது எல்லா ரைஸும் வெந்துருச்சு அடியெலாம் எதுவும் பிடிக்கல சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் எடுத்திருந்தேன் 
காளான் பிரியாணிக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சீரக சம்பா ரைஸு வந்து எங்களோட லன்ச் ரெடி சிம்பிளான லன்ச் டேஸ்டியான லன்ச் இப்போ அடுத்த டின்னருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான தோசை தான் பட் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஆகுவோமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு வெரைட்டி ஒரு வெரைட்டி எப்பவும் போல தோசை ஊற்றிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் பொடியை போட்டுருங்க ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது கூட வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா பட்டர் போட்டுக்கலாம் பட்டர் ப்ளஸ் பொடி ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து பட்டர் தான் போட்டிருக்கேன் சும்மாவே சாப்பிட்லாம் சைட் டிஷ்ஷே வேண்டாம் இட்லி பொடி போட்டிருக்கேன் நான் அது மேலே ஸோ இது ரெடியானதுக்கு அப்புறமா நான் அப்படியே மடித்து எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எக் தோசை ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அடுத்து வந்து நான் இனிப்பு தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸ்வீட் தோசை அதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஜஸ்ட் மேலே தூவ போகிறோம் அதுதான் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் மேலே சும்மா அந்த பவுடரு சுகரை தூவிட்டு அவ்வளோதான் எடுத்துட வேண்டியதாக அவ்வளோதான் இதுதான் எங்களோட டின்னர் ஃபுல் டே குக்கிங் இதுதான் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்